大了，像个男子汉了。<笑>你先抱孩子回去吧，有事给我打电话。喂喂喂，你干嘛？拍什么呢？把相机给我。为什么给你啊？谁让你偷拍我的？偷拍你？谁偷拍你啊？我不会在这拍花而已。姑娘用半月甚至做了陪衬，你太自以为是了。打开我看看。有你哈，上电了。看清楚了，还有吗？很抱歉，我要你的卡。喂，我已经把你删掉，你凭什么要我卡呀？把卡给我。把卡给我！真有毛病，拿他进水了。要卡是吧？要卡是吧？要卡是吧？我给你卡。张凯，给我查一下韩露那个新助理的背景。我知道了，谢谢。松田今天来不了了，今天东京机场下大雾，下午的安排你再调整一下。好的。呃，对了，周田呢就是韩露的助理，已经查清楚了。爸爸是音乐教授，妈妈是中医院的退休医生。大学毕业的第一份工作就是进入韩尚，有个男朋友在民事犬业当训练员，嗯，是外地人。为了周田呢，放弃了回家当公务员，留在了北京。就这些，嗯，对，在韩上，韩露对周田的态度跟其他的助理一样，没有任何特点。好，行了，我知道了。啊。如果不是看见你现在这个样子啊，我还真不敢相信，在我面前的这个女孩，竟然是你。很抱歉啊，刚才在里边第一时间没有认出你来。不用抱歉啊，我从来没有自以为是的认为，应该所有的人都记住我，并且对我有偷拍的兴趣。你知道吗？你那天把你相机里边的卡片掰断以后扔在我的脚下，其实是一大失误。我把卡片复原了，我看了里边所有的照片，确实发现你没有偷拍我的意图。哎，你，你怎么能这样？没有经过我的允许就看我照片？你的生活，很是千篇一律啊。生活中除了你的父母、男朋友和几个朋友之外，好像就剩下两条狗了吧？我觉得这样生活很好啊，总比那些曾经纠缠于各个女人之间还要十个单一白人偷拍的人好吧？哦，你居然这么了解我呀？我很意外。把卡还给我。既然你的生活可以作为模范青年的教科书，那你就应该让更多的人去看到、去学习，而不应该把它藏到你的相机里。那是我的隐私，你管不着。还给我。<笑>再见。再见。哎，我警告你，明天之前一定要给我。嗯